CVK, la télévision de la famille, pour la gloire de Dieu.
kana dunna idewa na mpaka wena wa wazinga sakana poka u wena mbarka ya puto bra ni fasa na bunda kana kuntuma ya ne aji dikisi ura la ne onda pasuar basia forma program de wordo yur la konsi de kawa nampa wendo ba eh nanti na toro ma bunda aji sima sini mina
ce parcours urgence et de, de difficultés et d'épreuves, depuis Sion jusqu'ici, Dieu a été avec eux. Et je parle en connaissance de vous. Et de vous bénisse. Je profite ici de dire à tous les jeunes pasteurs qu'il y a des bons exemples à suivre. Si vous êtes appelé, vous allez certainement rencontrer des difficultés. Mais si vous restez ferme, c'est sûr et certain que vous aurez toujours la victoire. Et Dieu bénit son serviteur. Alors, je voudrais, ici au nom de tous les membres du bureau régional, dire merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre pour la réussite de, de ce travail de ce travail vous avez contribué vous vous êtes donné sincèrement nous voulons vous dire merci pour la construction de ce sanctuaire alors je fais une longue lecture je voudrais entrecouper mais je le fais parce que nous n'avons plus l'habitude de lire la Bible longuement prends un et puis on commence alors il est bon aussi de lire beaucoup de versets. Il est écrit ceci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élèvèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont filigués contre le Seigneur et contre son coin. En effet, contre ton oin, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oin, Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand tu eus prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait aucun N'indigeant parmi eux, tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen.
Parce qu'il est limité aux Français. Pour gagner du temps. Alors, cet événement semble ne pas être un message d'une augmentation d'une église, mais ça va être. J'ai intitulé mon message comme suit. Une église vivante. Alors, c'est une église vivante. Cet événement que nous venons de lire nous relate la vie de l'église primitive. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la dédicace d'une église. Il a dédicace d'une église et l'acte solennel par lequel un édifice est voué, consacré définitivement au culte. La wendo au parc Mingria, tout Minga dans tout mais que wendo kanga le ba wenda dans en face de quelqu'un pour un mal corps wenda voir Minga. La dédicace est célébrée par l'église locale rassemblée autour de leur pasteur. Il y a wendo wenda ba na wendo ba kala sa ba au qui de tout ni wendo ba par et la célébration de la dédicace d'une église est peut-être la plus complète et la plus significative des cérémonies liturgiques. Et bien, il y a la plus grande importance pour Elle est l'occasion pour les chrétiens d'exprimer enfin le bonheur d'être dans un nouveau local pour adorer Dieu. Pour adorer le Sauveur Jésus Christ. Parce que oui, la wakati, oui, la karambi, ça n'a pas mais, et tout le monde peut en avoir, on a besoin qu'on a yuré, on se sent pas zinga, n'a pas la puissance de Jésus Christ de Nyinga. C'est qu'au vu de toute cette valeur que revêt la dédicace de l'Église, que j'ai intitulé le thème de mon message, une Église vivante. C'est un lia, oui, la wakati, oui, la karambi, ça n'a pas la puissance de Jésus Christ de Nyinga. Plusieurs personnes de nos temps actuels cherchent à avoir des églises vivantes. Personne ne veut avoir une église morte. Plusieurs croient aussi plusieurs croix. Qu'une église vivante et dans laquelle où l'on tape les mains. Alléluia. On tape les mains. D'autres aussi croient qu'une église vivante et dans laquelle où on tape des tam-tams. Pourquoi j'ai dit que je peux toucher la sensibilité de certaines personnes D'autres croient dans nos temps actuels qu'une église vivante, c'est là où on danse. C'est une église dans laquelle on saute. Et si vous allez voir qu'ils organisent une série de danses et de chants dans les églises actuelles. Et d'autres croient qu'une église vivante, c'est dans laquelle on entend à tout bout de chant les Alléluia, les Barbouinas.
Mais je peux vous dire, mes chers frères et sœurs, la Bible la Bible pas en train de la Nyamba. Que ce ne sont pas là les caractéristiques d'une église vivante. Bon quest la femme pas où il dit, il doit avoir Jésus Christ lui-même a dit, je cite, Moi je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors mes chers amis, je vous pose la problématique. Qu'est-ce qu'une église vivante Quelles sont les caractéristiques d'une église vivante Voilà ce à quoi nous devons réfléchir. Si nous examinons la parole de Dieu que nous venons de lire, elle nous montre les caractéristiques d'une église vivante. Et dans ce texte-là, la Zikanda, j'ai noté sept signes qui nous montrent ce qu'est une église vivante. Premièrement, une église vivante, c'est une église qui prie. Deuxième chose, une église vivante, c'est une église unie. Troisième chose, une église vivante, c'est une église où les membres sont remplis du Saint-Esprit. Quatrième point, une église vivante, c'est une église dans laquelle les membres partagent la communion fraternelle. Et cinquièmement, une église vivante, c'est une église dans laquelle où le Saint-Esprit agit librement. Sixième point, c'est une église où la parole de Dieu est annoncée avec assurance. Et enfin, septième point, c'est une église où les miracles se manifestent. Alléluia. Est-ce que nous avons de telles églises dans nos contrées Je le prends un, un succinctement seulement. Premier point. Une église vivante est une église qui prie. Si vous voulez savoir qu'une église est vivante, il faut l'observer dans sa vie de prière. Quelle que soit la taille de l'église, qu'elle soit grande ou petite, qu'elle soit en ville ou en campagne, c'est sa vie de prière qui montre qu'elle est vivante. Mais j'ai dit non ici qu'il faut une prière faite de la bonne manière. Une prière qui est basée sur la parole de Dieu. Ainsi mes frères et sœurs, et à mon pasteur qui est là, nous voulons que cette prière, cette église, soit une église de prière. Après l'inauguration, qui des voix s'élèvent dans cette église pour adresser à Dieu la prière fervente. Et c'est cela qui prouve que votre église est vivante. C'est par la prière que nous communiquons avec Dieu. C'est par la prière que nous recherchons la face de Dieu. C'est par la prière que nous découvrons la volonté de Dieu. Donc chaque chrétien et chaque église doit être un homme de prière, une église de prière. 
témoignant ainsi de l'unité à laquelle Jésus avait demandé à son Père. Et il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Christ, vous savez, il est là Église de Jésus Christ. Jésus Christ moi, non. Restons unis. C'est là que nous nous donnera la victoire. Là, on a pas Amen. 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 Troisième point. Une église vivante moi, non, son vie. est une église dont les membres sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, oh, nos no, no, gens maintenant, là, ils il, il n'aiment plus qu'on parle du baptême du Saint-Esprit. Moi, moi, je ne veux pas non plus les bombes ici, ils sont pires. Mais une église forte, la une église vivante, c'est une église d'où les membres sont remplis du Saint-Esprit. Saint Dans le texte que nous avons lu, il dit que quand ils ont prié, le lieu où ils ont posé ça, la puissance de Dieu est venue et ça a fait trembler même le lieu et la Bible ajoute ils furent tous remplis du Saint-Esprit mes amis la norme dans l'église c'est que chaque soir rempli du Saint-Esprit c'est la norme biblique. Nous ne pouvons pas y avoir des gens dans l'église qui ne sont pas baptisés. Tous devaient être remplis du Saint-Esprit. Il est dit ici, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les chrétiens ce jour-là, ainsi que tous les apôtres également qui avaient été remplis le jour de la Pentecôte sont à nouveau remplis du Saint-Esprit. Et ce renouvellement dans le Saint-Esprit c'est pour faire face à l'opposition des Juifs, à l'opposition du monde. Il est notre souhait est que cette église qui est implantée ici, que tous ces membres soient remplis du Saint-Esprit, que tous ces membres soient à nouveau baptisés. Même si vous, aviez, vous étiez baptisé il y a deux ans, trois ans, un mois. Qui vous soyez encore baptisé dans le Saint-Esprit. C'est ça qui montre qu'une église est vivante. Quatrième chose. Une église vivante, c'est une église qui annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Qui annonce la bonne nouvelle. La Bible a dit quoi Qu'ils sont beaux. Ah, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tous les pasteurs. Tous les chrétiens. Devraient être en mesure d'annoncer l'évangile. Devraient être en mesure de témoigner. Du salut en Jésus Christ. Dans le texte, dit ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La puissance intérieure de l'Esprit de Dieu et la réalité de sa présence qui suscite l'infusion du Saint-Esprit libère les chrétiens. Il peut annoncer maintenant la parole de Dieu avec assurance. Tout chrétien doit avoir ce courage. C'est après le baptême dans le Saint-Esprit. Donc un chrétien, une église, doit être capable 
Il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Et cette église est implantée ici pour annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas pour commercer. Ce n'est pas pour danser seulement. Ce n'est pas pour boire le café. Mais c'est pour annoncer l'évangile. Avec assurance sur la puissance du Saint-Esprit. C'est là que l'Église aura sa raison d'être. Il dit vous bénisse. Cinquième point. Nous sommes à ça. Une église vivante est une église qui partage la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Une église qui partage la communion fraternelle. Il y a un homme qui a dit ceci. Je viens à l'église pour trois choses. D'abord, c'est pour adorer Dieu. Deuxièmement, c'est pour partager la communion fraternelle avec mes frères et mes soeurs. Et troisièmement, c'est pour sortir et témoigner du salut de Jésus-Christ. Notre, notre église doit partager la communion fraternelle. Elles doivent s'aimer. Elles doivent s'entraîner. C'est là qu'une église montre qu'elle vit. Elle dit que la multitude qui avait cru n'était qu'un seul cœur et une seule arbre. Il ne disait pas que leur bien les appartenait. Il les amenait au pied des apôtres. Et les apôtres distribuaient à chacun selon son besoin. Peut-être que le pasteur Maurice aura besoin d'un nouveau costume. Voilà. Mais quand il y a la communion fraternelle, la cela est très facile à faire. Alors, mes chers mamans de cette église, Bethel, partagez la communion fraternelle. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça le commandement de Dieu. Faites disparaître les dissensions. Non, unissez-vous. Là, Et partagez la communion fraternelle. Vous allez voir que vous allez avoir une église forte. Une église qui, qui, qui pousse l'opposition dehors. C'est cela que vous êtes appelé à faire, mon frère. Partageons la communion fraternelle. Sixième chose. Une église vivante. C'est une église où le Saint-Esprit agit. Si vous lisez la suite du texte. En au chapitre 5. Il est dit que quand les... Les, les, les chrétiens vendaient leur bien et venaient les déposer au pied des apôtres. Il y avait aussi un couple qui avait fait semblant. Ils n'ont pas été fidèles. Et quand ils sont venus, alors, il a dit que Pierre a dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur Au point que tu manques au Saint-Esprit. Et comme vous connaissez le texte là, il a dit à la fin, ce n'est pas un homme que tu as menti. C'est au Saint-Esprit, c'est à Dieu. Et la Bible dit, quand cet instant, Adamias tomba mort, le Saint-Esprit agissait au point que personne ne pouvait se cacher. Et je prie que dans cette église-là, 
qui est dédicacé aujourd'hui, d'après cette dédicace, aucune personne ne puisse se cacher ici sans que le Saint-Esprit ne révèle ce qu'il est et ce qu'il fait. Il y a des signes qui ont fait le cas de la un seul en avant de la coupe, où si ils ne sont pas visés, que le Saint-Esprit agisse en puissance. Et si son coupe n'est pas en garde. Et c'est là que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Alors, il y a des trucs qui ont été demandés. Ne faisons pas d'erreur. Et bien, comment tu veux dire Dieu voit toutes choses. Le Saint-Esprit contrôle toutes choses. Vous savez que dans les temps passés, les gens, les gens avaient peur de venir dans l'église des protestants, des mercats. Pourquoi Parce que dès qu'ils viennent là, le Saint-Esprit révèle ce qu'il est. Maintenant, ce n'est plus le cas. Nous, on a vécu ça. Quand quelqu'un est rentré avec un fétiche, quelque temps après, le Saint-Esprit prend quelqu'un. Quelque temps après, le Saint-Esprit prend quelqu'un. Il dit il y a quelqu'un dans la salle. Il est venu, mais avec un cœur noir. Et il cite ce qu'il a. Et la personne est oubliée de se dévoiler. Une église vivante, mes amis. Et une église là où le Saint-Esprit agit. Dans une église vivante, la faute est châtiée. Châtier avec la dernière énergie ah bah, de lui-même. Que cette église soit un bel exemple. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Septièmement, enfin. Une église vivante. C'est une église où les miracles se manifestent. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple parmi, non, par les mains des apôtres. Il, il, la Bible a dit ceci. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. La mais le, la, le, les louer à haute voix. Le nombre de ceux qui croient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins courit quelqu'un d'eux. La multitude a couru aussi des villes voisines à Jérusalem. Amenant des malades et des gens tourmentés par les esprits épanouis. Et tous, la fin était guérie. Alléluia. Une église vivante. C'est une église. Là où les miracles se manifestent. J'ai vu des gens effectivement qui ont apporté leur malade dans les églises. Et on a prié pour eux. Et ils ont été délivrés. Ils ont été guéris. Qu'après cette inauguration, qu'il y ait des miracles dans cette église. Qu'il y ait des guérisons dans cette église. Nous implorons la grâce de Dieu pour qu'il puisse se manifester puissamment. Pour que les gens qui sont autour sachent que Dieu est dans son église. Il
Mais je voulais dire en ajoutant ceci. La date Mais le premier miracle dans l'église, ce ne sont pas quand les boiteux marchent. Mais c'est quand la conversion des âmes perdues est permanente. Faisons attention. La conversion d'une âme est le plus grand miracle. Alors permettez que les âmes soient sauvées ici. Alors que les membres qui sont là. Permettez que les âmes soient sauvées ici. C'est le plus grand miracle. Alors la Il est dit dans la parole que nous avons lu la personne n'osait se joindre à eux. Ceux qui n'étaient pas croyants n'osaient pas se joindre aux croyants. C'est ce qui se passait dans les temps réguliers. Les mercats étaient à part. Les autres étaient à part. Mais maintenant là, la là, Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est difficile de faire souvent la différence. Mais un chrétien, là, doit être différent des autres. Et je prie pour vous que dans cette église, il y ait la différence. Et que Dieu soit loué. On a vu pas moi. En conclusion, je dirais, soyez une église vivante. Et Dieu vous bénira. Amen. 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 Cette église soit vivante. Nous devons la confier à son fondateur. Nous le confier à son fondateur. Confier cette église à son fondateur. Nous sommes sûrs et certains qu'elle sera vivante. Le nom du Seigneur sera béni. C'est pourquoi je voudrais vous demander de vous tenir debout.
c'est vraiment c'est une fierté pour nous. Au niveau régional, nous sommes vraiment réjouis de ce qui s'est passé ici. Surtout, je parlais de, du, du pasteur Nabi euh, Jean-Baptiste, qui a traversé beaucoup de difficultés, mais qui a su compter sur Dieu, sur sa providence et sur sa, sa main puissante. Et, et sincèrement, nous le voyons en tout cas gagner des victoires et nous en sommes fiers. Et pour, euh, bon, un message pour euh, cette assemblée, c'est de continuer la lutte et de continuer dans la prière comme le messager l'a bien, si bien souligné, une église vivante, c'est cette église qui prie, qui croit en la parole de Dieu et, et qui persévère dans tous les domaines de la vie. Et c'est tout ce que je peux dire et je pense que le messager a tout dit et ça, ça a vraiment été un message euh, très poignant et, et nous sommes très contents de ce qu'il a euh, voulu faire passer comme message. Je suis très heureux de vous voir. Je suis nous sommes animés d'une grande, grande joie, très grande joie, je veux dire, en tant qu'enfant du quartier. Nous sommes nés, grandis dans ce quartier et c'est une grande, immense joie de voir que Dieu nous a permis d'avoir un temple, une église aussi belle pour nos mamans, nos frères et beaucoup qui se sont déménagés dans ce quartier pourront bénéficier de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, une journée spéciale pour la dédicace de notre église, Bethel, Oudougou. Et je ne peux que réjouir de voir autant de monde être présent à notre côté. Les gens sont venus aussi nombreux de Ouagadougou et d'autres provinces environnantes. Beaucoup de pasteurs nous joignent pour remercier et donner la clé de cette nouvelle église à notre pasteur Nabi. Vraiment, euh, nous sommes débordés de joie. Notre prière est que, comme on l'a dit, cette église soit une église de prière. Et toute personne dans ce quartier qui va vraiment se tourner vers ce lieu et invoquer le nom de Dieu, de tout ce qu'il veut, qu'il soit accompli. Je crois que beaucoup pourront effectivement avoir les âmes sauvées, les malades pourront avoir en tout cas leur santé et c'est une grâce pour tout le quartier. L'église effectivement c'est sa 21e année mais on ne fait que progresser, de persévérer de jour en jour. C'est une grande joie. Euh, je suis très heureux de cette manifestation parce que depuis 2008 on luttait pour l'assouvement de l'église mais par la grâce de Dieu cela a fui. Donc je suis très heureux pour cette dédicace qui a eu lieu aujourd'hui. Je suis très, très heureux. Je rends grâce à Dieu pour cela.